ज्वेल्स ऑफ मेराल्डा वेडिंग एंड लाइफ स्टाइल ज्वेलरी एक्सिबिशन बाय मेराल्डा ज्वेल्स ईस्ट हार्मनी बॉल ग्रीन टेलम प्रीमियम आसम ब्लैक टी बैगलम ले बिमाने वी स्टार एंड मर्सलस प्रेजेंस बिहाइंड इट्स गोल्डन माइक म्यूजिकल कंसर्ट बुकिंग्स आर ओपन नाउ एनीके मुन्नी एकना हरीश आनो कुंजकोवन ಅಲ್ಲ हां ना शॉट लके ई निकना डायरेक्टर लर एलियंस आरे पे निके हां स्टार आनो नक विचारचे ने एंगना अभिनयिकन पेट अदे एंदा एनीके ओर अकादमिक बैकग्राउंड इल्ला पक्षे ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു 9 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പഠനം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കറക്റ്റ് സമയം എന്ന് ഒരു സിനിമ എന്തായാലും ലീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് മഹേഷിന്റെ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ ചാക്കോസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രതിയല്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണമല്ലോ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട പോലെ പറയണം എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല അറിയിപ്പ് ശരിക്കും എന്താ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഒരുപാട് അറിയിപ്പുകൾ അനക്കുണ്ടാവും ഓരോ അറിയിപ്പിലൂടെ കുറെ അറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരേ സിനിമ വന്നത് ആദ്യം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ അറിയിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരാൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദിവ്യക്ക് വേണ്ടി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് ആയപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നീട് അത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അതെ അതെ ദിവ്യ തന്നെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ലോക്പാലിലേക്ക് ഓടി കേറിയ ആളാണ് ഞാൻ ഓടി കേറിയതല്ല അവര് അതെ അതെ എന്നെ വിളിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ അന്നൊന്ന് ഇരുന്നു പോയതാ പിന്നെ സത്യത്തില് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന് മുമ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദിവ്യപ്രഭയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരാളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ദിവ്യപ്രഭയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടല്ല മാലിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടല്ല ഹോർഡിങ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് കേരളം മൊത്തം അതെ 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 ആ ഹോർഡിങ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാളെ വെച്ചായിട്ടായിരിക്കുമോ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ആളാണ് ഫാൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ വലിയ വലിയ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വരുമല്ലോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് റോള് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മള് ചെറുതായി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് അതിലല്ല എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് മൊത്തം കാരണം എങ്ങനെയൊരു നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഏ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ടറും ക്യാമറമാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചില്ലേ അഭിനയിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ആ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇപ്പൊ രശ്മിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രശ്മിയാണെന്ന് സ്വയം എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ എന്റെ ആ ഷോട്ടിലൊക്കെ ഈ നിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ എല്ലാരും ഏലിയൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അല്ലാണ്ട് നടപടി ആവില്ല അത്ര ഈസി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത്ര ഈസി അല്ല കുറച്ചെങ്കിലും ഔട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബോ നമ്മള് ഇപ്പം സ്റ്റാർ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ഹരീഷ് ആണ് കുഞ്ചകോവൻ അല്ല അത് ഹരീഷ് ആണ് പിടിച്ചേക്കണ്ട ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് അത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഏ ഏ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് സിനോപ്സിസ് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ായി ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഒരു സിനിമ എന്തായാലും ലീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കി
ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾ ശരിക്കും ആ ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഭയങ്കര അപ്പം മഹേഷ് ആദ്യം നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു രശ്മി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടോട്ടലി ഇത് ഡൽഹിയിലോട്ട് മാറ്റിയതും ഫാക്ടറിയിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലോസ് മേക്കിംഗ് സ്കിൽ വർക്കറായിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ പിന്നീടാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ സെസിലൊക്കെ ഗ്ലോസ് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എടുത്തു എടുത്തു കാരണം അത് അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ചുമ്മാ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ പടത്തില് ചില പോർഷൻസിലെ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് എൻറ്റയർ പ്രോസസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാനും അവിടെ ചെന്നിട്ടും അതെ അവിടെ ചെന്നിട്ടും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫാക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയിൽ അവിടെയും നമ്മൾ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഫാക്ടറിയുടെ അകത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡൽഹിയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒറിജിനലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റും അതെ അതെ കൂടുതലും സെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഡൽഹിയിലെ ഒരു ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ആ ഒരു തണുപ്പിന്റെ സെറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കോവിഡ് ടൈം മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് അത് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നേ ഇല്ല ഈവൻ സിനിമകളിലായാലും മലയാളത്തില് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആസ് എൻ ആക്ടേഴ്സ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ അത് കണ്ട് അത് പഠിക്കുക ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഋതമാണ് ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഋതമാണ് ലൈഫിൽ തന്നെ അപ്പൊ ആ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഋതമുണ്ട് അവർ എന്നും വന്ന് ഇത് തന്നെയാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ കൈയൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെറിയ 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 ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര റിമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വില്ലേജിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാനില്ലായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള വില്ലേജ് ആണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ആക്ടിങ്ങിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ വിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്കൊന്നും ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത്രയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ നയൻറ്റീൻ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ വൺ എയില് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മഹേഷ് അത് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗം ഉറപ്പായിട്ടും അതാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ദിവ്യക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ മഹേഷ് നാരായണന്റെ പടത്തിൽ ദിവ്യ അഭിനയിക്കുന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് മഹേഷ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ലെയർ മെയിൽ ഷോവിനിസം അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീമസി ഒക്കെ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലെയറും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് പടത്തില് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പറയാവോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പാട്രിയാർക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറൊരു എന്താ പറയാ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ദിവ്യ എല്ലാ ആൾക്കാരും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാരും ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ വേണ്ടേ ഇതിപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എന്തോ മറ്റേ പ്രതിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ
അത് കട്ട് പറഞ്ഞതും എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ മറ്റേ ദിവ്യ പ്രഭയുടെ ഇൻസ്റ്റ റീൽസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ മറ്റേ കിടന്നിരിക്കുന്ന കട്ടു മറ്റേ ചാടിനിട്ട് മറ്റേ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആളാണ് പയ്യാണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ചില ആവാൻ വേണ്ടിട്ടും കൂടെ പക്ഷെ അത് അത് എനർജി നമുക്കും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ആണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ സംസാരിക്കുക അഭിനയം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇത് ചിലരൊക്കെ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ സിനിമയുടെ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഈ നമ്മള് ചെറിയ സിനിമകളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മോഹം കാണിച്ചത് പോലെ അല്ല മാലിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തമാശയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്നാലും പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട വേറെ ആരുടെയും ഷോൾഡറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോ ടെൻഷൻ അടിച്ചാണോ നിന്നത് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും എന്റെ ഒരു എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എന്താ എനിക്കൊരു അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പഠനം തന്നെയായിരുന്നു ഇനിയും പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി റോൾസ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സിനിമയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കറക്റ്റ് സമയമെന്ന് ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആ ചില ഇത്രയും ടൈം എടുത്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഏൽപ്പിച്ച എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാതെ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ച വിഷയം ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പാർവതി കുറച്ചുകൂടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് അയാളുടെ സിനിമയും അയാളുടെ ഷോൾഡറിയും അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും വളർന്നു വരിക അതെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം അഭിനയം പഠിക്കണം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അത് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആളല്ല അത് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട പോലെ പറയണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ സിനിമ ശരിക്കും എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ കൂടുതൽ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് അറിയിപ്പ് ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ മേജർലി പറയുന്നത് ഹരീഷിന്റെയും രശ്മിയുടെയും കഥയാണ് അപ്പം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് അതാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അറിയിപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി കുറെ ഇൻസിഡൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെയും കൂടെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് അറിയിപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്ന് കരുതാം കാണണം ചർച്ചയാവും എന്ന് കരുതുന്നു മഹേഷ് നാരായണന്റെ സിനിമയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ മഹേഷ് നാരായണന്റെ പൊതുവിലുള്ളൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് പുള്ളി എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് പെരുമാറി
ഞാൻ തന്നെ മാലിക്കിലാകെ ഒരു മൂന്നാല് സീനിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഞാനല്ല അത് പറയണ്ടേ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഈ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മഹേഷ് നാരായണന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിജയിക്കട്ടെ Jewels of Meralda Wedding and Lifestyle Jewelry Exhibition by Meralda Jewels East Harmony Pol Green Tail um premium asam black tea bag lum labhimana We star and merciless presence behind its golden mic musical concert bookings are open now